TVB 老戏骨朱咪咪在近日接受了新加坡媒体的采访，他在采访中向大家大方介绍了他的千万别墅，羡煞了不少网友，但是他自己却自嘲这是狗窝。不过，这并不是因为他自谦，而是有别的原因在里面。据了解，朱咪咪目前所住的是新加坡的一栋两层半的别墅，而这栋别墅也不是他一个人住，是与儿媳同住享福的。视频的开头，朱咪咪对到访的记者笑着说：“欢迎参观我的狗窝。”随后把记者带到了比较宽敞的客厅去参观。在客厅，朱咪咪介绍了自己喜欢的家具，尤其对客厅里那一柜子的金器进行了介绍。不过，他表示：“别看它们看起来名贵，其实都不是很值钱，有的是朋友送礼送来的，还有的是儿子送给自己的生日礼物。”尽管朱咪咪表示不怎么名贵，但摆在客厅一眼看见还是挺有派头的，令人生羡。然后，朱咪咪坐下来对记者说：“大家都称我住的是豪宅，但我却觉得它是狗窝。说起来和家里养了条松狮犬倒也相符合。”随后，他又表示，此前有很多朋友到他家做客，拍下了他的家，分享到了社交平台。然后就被媒体报道成了他居住的是豪宅，很多网友看到后表示这算什么豪宅，其实就是排屋罢了。朱咪咪说自己无辜的很，我从未在任何地方表示自己住的房子是豪宅，住所嘛，舒适最重要，其他方面他都不在乎。之所以买这所房子，是因为环境是他喜欢的那种清幽环境，与儿媳住在这里也可以享受其乐融融的晚年生活。当被记者问到购入现在这个居所的价格时，朱咪咪表示当时不会讲价，花了二百四十万新币。后面，朱咪咪还带记者去了卧室和厨房，卧室俨然已经成了一间储物室。朱咪咪表示这些杂物都是儿子放在里面的，因为房间一开始是为老公所准备，但因瘟疫原因，老公滞留在了香港生活，他们已经很长时间没在一起生活了。这个房间也就被空了下来。接着，朱咪咪又带到访的记者来到厨房，厨房打理得井井有条，而且可以注意到灶台哪个地方都被保持得很干净。记者表示，这是因为请了保姆的原因吗？朱咪咪立马否认，表示一方面是儿子不太爱吃晚饭的原因，还有就是自己在家没事就打扫清洁，给自己找点事做。从这里可以看出。朱咪咪还是个非常能干的人。结束采访时，朱咪咪还对记者说：“自己儿子已经结婚，小孙子出生，肯定也是迟早的事了，所以这个房子要加盖了。”朱咪咪想的还是很周到的。从视频中可以发现的一点是，现年六十七岁的朱咪咪整个人的状态是非常乐观积极的，这可能与她早年的经历相关。朱咪咪，本名朱月美。一九五四年十二月二十六日出生于马来西亚怡保，早期他便与家人到新加坡生活。他的父亲靠理发为生，日劳夜忙，得碎银几两。贫贱夫妻本就百事哀，朱妈更是一口气连生九胎，一家十一口蜗居在九平米的棚屋。没人比朱咪咪更懂穷的滋味。对穷小孩而言，发霉的天花板就是一本看不完的书。他这辈子都忘不了七岁那年，他终于有机会能上影楼拍照，奈何家贫，只能借别人的旧鞋穿。直到拍完后，他才发现鞋底有一只大蟑螂。原来人在贫穷的时候，连虫子都来欺负你。他苦笑，但好在上天见怜，给了朱咪咪一把好嗓子。在应该是求学年龄的十四岁，他和姐姐已在本地各大夜总会和酒廊里献唱糊口。鱼龙混杂，乌烟瘴气，在那种地方，你把自己当歌女，别人却都看不起你。有时为了和不安分的客人周旋，一下班，朱咪咪就去对面的道场学跆拳道。为了养家糊口，朱咪咪唱到喉咙发炎，一天也只拿三块钱。到后来，他练就了一天可以连唱六场，并且小调悠扬，台风老练。遇到难应对的客人，他也能见招拆招。在夜总会的大染缸里，他硬是练出一身铜皮铁骨。正是这样的磨练，使他成为家中的主要经济支柱。
，在六名子女中排行第三的他，小小年纪便负起重大的责任，甚至弟弟也是在他的资助下才能到英国留学。从人们常常用“沧海遗珠”来形容朱咪咪，就能看出他的嗓音和唱腔是独特并受到公认的。但没有人知道，那需要经过多少的历练，才成就现在这样独特的嗓音和唱腔。可能这其中也有长相加分的原因在里面。朱咪咪年轻的时候长得很是甜美，一笑起来就有小梨窝出现，漂亮极了。她也深知自己的优势何在，于是她开始向当歌手这条道路上行进，甚至变得能歌善舞。这样的她，在七十年代迅速成为了东南亚地区红极一时的歌手。1979年，朱咪咪第一次到香港演唱及灌录第一张广东小曲《爱情海》之后，便在世界各地巡回演出。朱咪咪在香港举行过大大小小的演唱会，包括红馆及各大会堂，与尹光在红馆合作，并举办了两场个人演唱会。之后，他便开始涉足电影演出。1992年，灌录一张唱片，成为无线电视台的合约艺员。朱咪咪首次拍电影，便是跟周星驰合作拍《神死关》，在里面她饰演奶妈这一角色。她一出场，星爷当场看到目瞪口呆，梅艳芳的风头也弱了三成。但是她一个走路的镜头，就波涛汹涌，晃到眼花，笑爆全场。同年，在电影《唐伯虎点秋香》中，朱咪咪饰演唐母朱倩，哪怕有十六姐朱玉在前。他的朱倩也不输分毫。江湖上，朱咪咪甚至有一个称号——周星驰御用奶妈。掐指一算，朱咪咪和星爷总共合作了六部电影，《御用》一词，他受得起。那些年，他演的全是最无脑、最搞笑的丑角，看得多了，人们都以为朱咪咪会搞怪一辈子。但他并不局限于丑角之中。一九九五年，朱咪咪在电影。百变星君中饰演李泽禧母亲。一九九六年，朱咪咪在电影《大内密探零零发》中饰演阿发外母。一九九七年，朱咪咪在电视剧《醉打金枝》中饰演方小玉。虽然她在影片中饰演的形象往往是丑角，但是通过她的表演，我们也不难看出她表演上的张力和她表演功底的深厚。她的演技也是有目共睹的。后来，他也是凭借着自身的演技，在香港金像奖和亚洲电视大奖中多次被提名。不过，近两年，他的演艺生涯却有些坎坷。一方面是瘟疫原因，还有就是 TVB 的不重视，导致他处于有近一年没戏拍的状态。在此前接受采访时，他还吐槽过 TVB 的工资相当低，一年五个节目，给他一个节目的价格只有一千元。他表示，这连抽成都不够。随后，他又表示，虽然 TVB 现在工资低，但他还是会尽心尽力做好自己的分内之事，因为是 TVB 给予了他更多商演的机会，而且他与 TVB 的合同还有一年才到期。不过，他也表明了自己的态度，纵使自己有感恩之心，也接受不了这样一直消耗下去。目前。朱咪咪是没节目上的时候就在新加坡与儿子、儿媳一起生活，有节目就返回香港去工作的一个状态，家庭关系进一步升华的同时，还能兼顾到工作。对于六十七岁的朱咪咪来说，已经是很不错了。如今的朱咪咪可谓是家庭事业双丰收，日子幸福美满。而要说起她与老公的相识，还要从之前说起。年轻时的朱咪咪是一位绝色美女，身边自然不乏有众多男性的追求，但是朱咪咪的婚姻却堪称有些喜剧性。据说，在她第一次到香港时，当晚便跟其他歌星去看演唱会场地，在去的过程中，她认识了接送她的司机，结果两个人一见如故，相谈甚欢。经过一段时间的熟悉，两人很快就建立了恋爱关系。两年后，他便与这位接送司机马先生结婚了。可能这在一些人看来有些难以想象，一名歌星就这样和一位司机走到了一起。其实后来有媒体了解得知，她的丈夫马先生就是 TVB 视帝马德忠的堂兄。婚后没过多久，两人便生下了两个儿子。他和他的家人也都定居在新加坡。
。朱咪咪为了让家人有更好的生活，同时也为了发展自己的事业，她选择了在香港居住，而她的丈夫。两名儿子和年纪老迈的母亲则全留守在新加坡的房子居住。现在的朱咪咪已经六十多岁了，身材也因为长期的两地奔波，逐渐的消瘦了起来，没有了以前的那种珠圆玉润的富态。尽管这样，她也不觉得疲惫。为了能做一位合格的好母亲，她甘愿两地奔波，以便于可以有更多的时间和家人团聚，享受短暂的快乐时光。现在的娱乐圈偶尔也能看到他的身影，演的角色还是之前的谐星，但是他的那种精神真的值得很多年轻艺人学习。期待朱咪咪今后会有更多更好的作品。